ఎవరికి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మన మదిలో మన మనసులో మూడు ప్రశ్నలు మనల్ని తొలుస్తూ ఉంటాయి ఈ రోజు మన క్లాస్ లో పోయిన తర్వాత విద్యార్థులకు ఏమి చెప్పాలి ఫస్ట్ వన్ వాట్ టు టీచ్ రెండో ప్రశ్న తీసినట్టయితే మనము ఏ విధంగా చెప్పాలి రెండోది మరి మూడోది ఏంటంటే వై టు టీచ్ సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ మెయిన్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఆల్వేస్ విల్ బీ ఇన్ మై అవర్ మైండ్ వైల్ ఎంటర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టు టీచ్ ద స్టూడెంట్స్ మూడు ప్రశ్నలు ఏంటంటే అవి ఒకటి ఫస్ట్ వన్ వాట్ టు టీచ్ సెకండ్ వన్ వై టు టీచ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ హౌ టు టీచ్ వీ నో ఆల్రెడీ హౌ వాట్ టు టీచ్ మీన్స్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ద స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ క్లాస్ టు ద స్టూడెంట్స్ వీ హౌ టు టీచ్ ఏమి చెప్పాలంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఆ క్లాసులో ఆ విద్యార్థికి సంబంధించిన ఆ క్లాసుకు సంబంధించిన ఆ సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన విషయాన్ని మాత్రమే పాఠ్య విషయాన్ని మాత్రమే మనం విద్యార్థికి బోధించాల్సిన అవసరం ఉంటూ ఉంటుంది దీనికి మనకు చాలా క్లియర్ గా తెలుసు సో వి నో ఆల్రెడీ ఫర్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దాట్ వాట్ టు టీచ్ సో వీ హ్యావ్ టు టీచ్ ద స్టూడెంట్స్ ద స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ క్లాస్ టు ద స్టూడెంట్స్ దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అరైజెస్ ద వన్ ఈస్ ద వై టు టీచ్ ఎందుకు మనం బోధించాలి దీనికి సమాధానం మీ అందరికీ తెలిసిందే ఒక విద్యార్థి యొక్క విద్యార్థిని ఆల్రౌండర్ డెవలప్ పర్సనాలిటీ ఆల్రౌండర్ గా మార్చాలనే విధానంతో మనం బోధించాలి టు మేక్ ద స్టూడెంట్స్ టు బికమ్ ఎ గుడ్ ఆల్రౌండర్ సో మూడో ప్రశ్న తీసుకున్నట్టయితే వై హౌ టు టీచర్స్ ఏ విధంగా బోధించాలి ఇదే మనము ఇప్పటివరకు పూర్తిగా మనకు తెలియదు మనం మన టీచర్ల దగ్గర నుంచి ఏ విధంగా బోధించాలి అనేది చిన్నప్పుడు మన క్లాసులో చూస్తూ అవల అవలంబించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎలా దాన్ని నేర్చుకొని ఎలా అధ్యయనం చేసి ఎలా మన క్లాస్ రూమ్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలనేది ఒక సైంటిఫిక్ ప్రొసీజర్లో మనం ఈ బీఎడ్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నట్టయితేనే నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేసినట్టయితే మనం టీచింగ్ ప్రాక్టీస్లో కావచ్చు మీ నిజమైన క్లాస్ రూమ్లో కావచ్చు బోధించాల్సిన అవసరం అంటూ ఉంటుంటుంటుంది మరి మీ ఇక్కడికి వచ్చేసినట్టయితే ఇది చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్ హౌ టు టీచ్ సో మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ టీచర్ ట్రైనీ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ సమ్థింగ్స్ లైక్ యూ షుడ్ నో ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ద ఇంటర్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద టీచింగ్ టెక్నిక్స్ టీచింగ్ మెథడ్స్ టీచింగ్ స్ట్రాటజీస్ టీచింగ్ అప్రోచెస్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ ద ప్రజెంట్ టీచింగ్ మెథడ్స్ అండ్ ప్రజెంట్ టీచింగ్ అప్రోచెస్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ టెక్నిక్స్ వీ షుడ్ నో అబౌట్ ద past teaching techniques past uh, approaches past uh, strategies otherwise we cannot get the perfection over the uh, present techniques and present strategies what we are following right now right students we are going to learn about the basic things what are in the past right bhavishyat lopata manam nerchukovalante bhavishyat gurinchi telichukovalante to know uh, to teach effectively in the future we should know the things what happened in the past right సో వాట్ ద మరి భవిష్యత్తులో నేర్చుకోవడానికి మనం బహు ఇది వరకు గడిచిపోయిన కాలం లోపల మన విద్యావేత్తలు కావచ్చు మన వీళ్ళు కావచ్చు అనుసరించిన బోధన విధానాలు ఏంటి బోధన ఉపగమనాలు ఏంటి అనే విషయాన్ని మనం ఒకసారి మనం నెమ్మరి వేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది వాటి గురించి ఒకసారి మళ్ళీ ఈ రోజు మన క్లాసులో ఒకసారి నేర్చుకుందాం రైట్ ఎస్ ఇన్ ద పాస్ట్ సో మెనీ ఎఫర్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ Uh, done or made by some educational thinkers educational psychologists and so many great teachers regarding the approaches techniques and methods to be followed in teaching for effective teaching uh, but some uh, various methods are uh, advocated and proposed by so many thinkers of the education uh, by nature so Uh, some thinkers have proposed you uh, based on uh, the teaching techniques and teaching method based on the nature of the content and some members are uh, the psychologists have proposed uh, some advocated or proposed some uh, other techniques based on the uh, learning side of the students and some teachers some te- uh, thinkers have suggested the uh, learn uh, based on the teaching style of the teachers but some uh, methods are experienced and uh, proposed on the nature of the teacher and nature of the learner and nature of the content so we can classify the uh, past techniques or past methods on the uh, nature of the three things especially one is 
nature of the students and one nature of the content second one the third one is nature of the two teacher so manam pavush em antaru dinni gatamlo teesukunnataithe manam ee paddhathula gurinchi manam okka sari malli aalochinchinataithe okka sari avalokanam chesukunnataithe moodu amshala paina గత కాలంలో ఉన్న పద్ధతులు అనేటి భోజన పద్ధతులు అనేటి మనము అనుసరించినట్లుగా మనకు గమనిస్తూ మనకు తెలుసుకుంటుంటే చరిత్ర ఆధారాన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తున్నట్టు ఒకటి ఏంటంటే పార్టీ విషయం యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి ఫస్ట్ది రెండోది ఒకటి ఏంటంటే అభ్యాసకుని యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి దట్ మీన్స్ లర్నర్ మూడోది వచ్చేసినట్టయితే ఉపాధ్యాయుని యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి అంటే నా మూడోది ఏంటంటే నేచర్ ఆఫ్ ద టీచర్ మరి ఈ మూడింటిని అర్థం చేసుకున్నట్టయితే ఒక ట్రెడిషనల్ టీచింగ్ మెథడ్ అనేది మనము గమనించవచ్చు అంటే సాంప్రదాయ బోధన పద్ధతిని వాళ్ళు అనుసరించినట్టుగా మనము తెలుసుకోవడం జరిగింది ఆ సాంప్రదాయ బోధన పద్ధతి ఏ విధంగా ఉండేదంటే వాళ్ళు నిజాలను ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ నిజాలను విద్యార్థికి వాళ్ళ మాటల ద్వారా కావచ్చు వాళ్ళ యాక్షన్ల ద్వారా కావచ్చు వాళ్ళ యొక్క అనుభవాల ద్వారా కావచ్చు టీచర్ తనకు తెలిసిన విషయాన్ని తనకు తెలిసిన నిజాలను సత్యాలను విద్యార్థికి బోధించడం అనేది లేదా ప్రసరింపజేయడం అనేది అందజేయడం అనేది జరిగేది దీన్ని ఏమనేది అంటే సాంప్రదాయ భోజన పద్ధతి అనేది సో బేస్డ్ ఆన్ ద త్రీ థింగ్స్ ద టీచింగ్ మెథడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ట్రెడిషనల్ టీచింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ దాని ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఇది ఫోకస్ ఆన్ ద టీచర్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ నేచర్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ నేచర్ ఆఫ్ ద లర్నర్ మరి ఈ మూడింటిని కలిసి చేసిన మెథడ్ని ఏమంటాం అంటే ట్రెడిషనల్ టీచింగ్ మెథడ్ అంటూ ఉంటాం సో ఇన్ ట్రెడిషనల్ టీచింగ్ మెథడ్ టీచర్ యూజ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద కంటెంట్ ఆర్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ద పర్టికులర్ కంటెంట్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ జనరల్ వే అండ్ ద ఫీల్ దాట్ ద టీచర్స్ ఆర్ ద సుపీరియర్స్ అండ్ ద లర్నర్స్ ఆర్ ద జస్ట్ ద మెసేజ్ సీకర్స్ ఆర్ ద నాలెడ్జ్ సీకర్స్ మరి ఇక్కడికి వచ్చేసినట్టయితే దీన్ని దీనికి ఉండే కొద్దిగా లక్షణాలను గమనిస్తాం ట్రెడిషనల్ టీచింగ్ మెథడ్ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ టీచింగ్ మెథడ్స్ లెటర్స్ సి మరి ఇక్కడికి వచ్చేసినట్టయితే సాంప్రదాయ విద్యా బోధన యొక్క లక్ష మరి ఈ రోజు మనం సాంప్రదాయ బోధన పద్ధతిలో పడే దాని యొక్క లక్షణాలు ఈ విధంగా ఉండేది ఒకసారి చూద్దాం సో లెట్ మీ సి వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ they use that is traditional teaching method we will see the features of traditional teaching method now so what are the method features of traditional teaching method ante ee lakshanalu ee vidhanga untay ante okade chesinadaithe learning is a passive process learning ante anedi oka nishkriyatmaka prakriya learning ante edi oka nishkriyatmaka prakriya ga undedi ante student used to be very లేజీ అండ్ ద టీచర్ యూజ్ టు బి వెరీ యాక్టివ్ అంటే ఇక్కడ విద్యార్థి చాలా క్రియాత్మకంగా ఉండకపోవడం అంటే చురుకుగా ఉండకపోయేవాడు అంటే లర్నింగ్ అనేది అభ్యాసం అనేది ఒక నిష్క్రియాత్మక ప్రక్రియగా ఉండేది నెక్స్ట్ వచ్చేసినట్టయితే లర్నర్స్ డు నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద టీచింగ్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ లర్నర్స్ డు నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద టీచింగ్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ విద్యార్థి ఎక్కడ కూడా బోధన అభ్యాసన ప్రక్రియలో కూడా ఈ టీచింగ్ మెథడ్లో కూడా 